सो हे गाइज वेलकम बैक ऑन आर यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन के बाद हमारा कौन सा टॉपिक आने वाला है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन उसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देन पार्थेनोजेस ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा यार अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि जल्दी जल्दी मैं वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए और आप लोगों के बहुत काम की चीज़ होने वाली है ठीक है मैं सारे के सारे नोट्स यहाँ कवरअप कराने वाला हूँ सो जैसे कि आपको पता है कि यार मैं सीरीज चला रहा हूँ क्लास नाइन टू ट्वेल्थ के लिए ठीक है तो बड़ा मजा आएगा यार और मजे से हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक के बारे में यानी कि लाइफ स्पेन के बाद का जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ रिप्रो डक्शन अपने आप में ये टॉपिक बहुत बड़े हैं ठीक है तो हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने बात कर दिया है डेफिनेशन के बारे में तो डेफिनेशन इसकी क्या थी रिप्रोडक्शन की कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसिस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिस अच्छा आज हम बात करते हैं एक छोटी सी और डेफिनेशन लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन की तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म तो ऑफ स्प्रिंग सिमिलर सिमिलर टू इट सेल्फ तो ये हमारी एक और डेफिनेशन हो गई हालांकि डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ता हमारा कॉन्सेप्ट सही होना बहुत जरूरी है ओके तो हम लोगों ने इसमें क्या लिखा कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ तो जैसा ऑलरेडी था वैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म और डेवलप किया तो ये हमारा एक डेफिनेशन हुई अच्छा अच्छा हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो मिलता है इसमें कहा जाता है कि इसमें कंटिन्यूटी रहती है यार किसकी लाइफ की तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस ओके तो हम लिख सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं या फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस तो पहली चीज समझ में आई यार कि इंपॉर्टेंस है क्या कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी फॉर स्पेसिस अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए वेरिएशन आने के लिए एक नई जनरेशन में हालांकि वेरिएशन क्या होता है वेरिएशन का मतलब होता है चेंजमेंट आना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिप्रोडक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन ओके तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था तो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हालांकि क्लास टेंथ में जब वेरिएशन के बारे में आपने पढ़ा होगा तब आपको ये पता चल गया होगा ठीक है तो अगर आपको नहीं इस चीज़ के बारे में पता है तो आप क्लास टेंथ का बुक उठाकर देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी सो ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर हमें ऑलरेडी पता है यार कि ए सेक्शुअल होता है और सेक्शुअल होता है ठीक है रिप्रोडक्शन तो इसके दो टाइप हमें मिलेंगे एक मिलेगा हमारा ए सेक्शुअल और एक हमें मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ए सेक्शुअल बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमेशा जो पेरेंट होता है वो सिंगल पेरेंट होता है 
रिप्रोड्यूस जो अपने ऑर्गेनिज्म को करता है अपने एक रिप्रोड्यूस जो अपनी जनरेशन को करता है आगे नई ऑफ स्प्रिंग को जो बनाकर तैयार करता है उसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है यानी सिंगल पेरेंट सिस्टम तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस देयर यंग वर्स या फिर रिप्रोड्यूस देयर न्यू प्रोजेनी तो हम कह सकते हैं इट इज अ सिंगल पेरेंटल सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन ओके अच्छा हम लोगों को ऑलरेडी पता है यार रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होता है ऑब्वियसली दो गैमेट्स का लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर गैमेट्स की तो बात ही नहीं करी ठीक है तो यहां पर तो गैमेट तो है ही नहीं यहां पर केवल एक पेरेंट जो होगा और वो एक अपनी नई जनरेशन को बनाकर तैयार करेगा अच्छा अगर हम सेक्स और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें क्या होता है ये सिंगल पेरेंटल नहीं होता है ये बाई पेरेंटल होता है सिंगल का मतलब यू ऑलरेडी नो अबाउट सिंगल सिंगल के बारे में मतलब वन और बाई का मतलब टू यानी कि दो इसमें गैमेट्स होंगे दो पेरेंट्स होंगे तो हम इसमें कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इट इज अ बाई पेरेंटल सिस्टम इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं आपस में इसका मतलब एक होगा मेल एंड एक होता है फीमेल और जब मेल एंड फीमेल आपस में जब फ्यूज करते हैं गैमेट्स को सिंगल और सिंगल आपस में मिलेंगे तो हैप्लॉयड और हैप्लॉयड यानी कि अगर हम बोलते हैं ये हैप्लॉयड है एक ये हैप्लॉयड है और दोनों के दोनों जब आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा और डिप्लॉयड क्या बनाकर तैयार करते हैं ये ये बनाकर तैयार करते हैं जाइगोट ओके okay? तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि सेक्सुअल और ए में एक छोटा सा डिफरेंस पता चला होगा अच्छा अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है कि सेक्सुअल में क्या होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है ठीक है तो आप फटाफट इतना नोट कर लीजिए डिफरेंस डिफरेंस किस किस के बीच में एक हमारा ए सेक्सुअल के बीच में और हमारा यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं यार ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में तो हम कह सकते हैं कि डजेंट इन्वोल्व इन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स तो ये चीज समझ में आई ना आपको मैंने क्या लिखा है तो पहला पॉइंट मैंने ये सेक्शन में लिखा है कि इट डजेंट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स कि इसमें किसी भी टाइप का ना तो फ्यूजन होता है गैमिट्स का और ना ही कोई फॉर्मेशन होता है तो ये चीज समझ में आई होगी दूसरा पॉइंट अगर हम इसी का अगर पॉइंट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो यार इसका जस्ट अपोजिट तो हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स तो यहां पर क्या होता है यहां पर गैमिट्स फॉर्मेशन भी होता है और गैमिट्स का फ्यूजन भी होता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं कि इट इन्वॉल्व इन formation and fusion of gametes baat samajh mai to isi ka maine just likha hai dusra point chaliye ab agar hum baat karte hain सेकेंड पॉइंट की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम कह सकते हैं यार कि इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं आइडेंटिकल होती हैं सिमिलर होती हैं यानी कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें जब कभी भी इसकी प्रोजेनी या फिर इसका जो जनरेशन आगे बनती है वो एकदम सिमिलर हो सकती है तो हम होती है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर यानी कि इसकी जनरेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब जनरेशन कि ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स और उनको हम क्या बोलते हैं हेंस दे आर नोन एज क्लोन्स उनको हम क्या बोलते हैं 
क्लोन्स सी एल ओ एन ई एस क्लोन्स और क्लोन क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं यार अपने पेरेंट्स के जैसे ही बिल्कुल सेम दिखाई पड़ते हैं इसलिए हमको क्या बोलते हैं क्लोन बोलते हैं अच्छा इस तरफ अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो इसमें क्या होता है ऑफ स्प्रिंग सिमिलर नहीं होती है कि ऑफ स्प्रिंग आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इसका जस्ट अपोजिट तो हम कह सकते हैं यहां पर ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड वेरिएशन अकर्स यहां पर क्या होता है बेटा कि यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो सिमिलर नहीं होती है आई होप दो पॉइंट समझ में आए होंगे इसके आगे मैं रफ करता हूं और आगे के पॉइंट्स आपके लिए लिख देता हूं क्योंकि यार बहुत ज्यादा लेंदी में वीडियो नहीं करना चाहता ठीक है फटाफट लिख देता हूं और आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा ओके सो आप फटाफट उसको नोट कीजिए तो थर्ड पॉइंट में बेटा बोल रहा है इट इज अ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो होता है वो सिंपल होता है ठीक है और फास्ट प्रोसेस होती है ओके okay, इनकी ऑर्गेनिज्म बनाने की या फिर जो इनका जो अगली प्रोजनी जो बनती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट बनती है और सिंपल बनती है हम यही पॉइंट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसमें कहा गया है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रहती है थोड़ी सी और कैसी रहती है स्लो प्रोसेस रहती है अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर जो सेल डिविजन होता है बेटा वो कौन सा होता है माइटोसिस ओके अब आप सोच रहे होंगे माइटोसिस हालाँकि मैं क्लियर बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ आप लोगों को माइटोसिस बेटा जो होता है अगर आप कहीं भी माइटोसिस सेल डिवीजन देखते हैं तो माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन क्या इक्वेशनल डिवीजन यानी कि इसका अंदर जो इंटरनल मटेरियल जो भी होता है वो सब इक्वल नंबर में डिवाइड होता है ओके तो यहां पर जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है माइटोसिस होता है जबकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो बेटा कौन सा होता है मेओसिस होता है और मेओसिस का मतलब क्या होता है मेओसिस आप जहां भी देखेंगे लिखा हुआ मेओसिस का मतलब होता है रिडक्शनल ठीक है तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना भाई रिडक्शनल डिवीजन यानी कि रिडक्शन का मतलब कम होना रिड्यूस होना ठीक है तो इंटरनल जो मेटर होता है इनका ये हमेशा कैसा होता है रिड्यूस होता है ओके तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है मेओसिस सेल डिवीजन होता है लेकिन अगर ए सेक्शुअल में देखें तो यहाँ पर कैसा होता है माइटोसिस तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो बोला गया कि यूनी पेरेंटल सिस्टम यूनी पेरेंटल का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक यानी सिंगल पेरेंट होगा जो कि अपनी प्रोजनी बनाकर या फिर ऑफ को बनाकर तैयार करेगा तो यहाँ पर यह सिस्टम कैसा होता है बेटा यूनी पेरेंटल होता है लेकिन यहाँ पर कैसा होता है बाई पेरेंटल क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स होते हैं एक मेल और एक फीमेल ओके यहाँ पर लेकिन सिंगल होता है अच्छा आगे हम सिक्स पॉइंट देखते हैं तो इसमें कहा गया कि डजेंट प्ले वाइटल रोल रोल इन एवोल्यूशन कि जब एवोल्यूशन होता है तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है चेंज एवोल्यूशन का मतलब होता है स्लोली चेंज या फिर ग्रेजुअली चेंज ओके तो स्लोली चेंज यहां पर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता यार यहां पर जब कभी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता जैसा होता है वैसा ही बन जाता है सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के ओके तो जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है वेरिएशन आता है तो ध्यान रखना इस चीज़ का बेटा कि यहाँ पर जब कभी भी तो यहाँ पर कहा गया कि प्लेज अ वाइटल रोल इन एवोल्यूशन क्योंकि एवोल्यूशन जब भी होता है तो वहाँ पर वेरिएशन आता है कि एवोल्यूशन का मतलब चेंजमेंट तो चेंजमेंट अगर आया इसका मतलब वेरिएशन आया तो हम कह सकते हैं बेटा क्या है कि यहाँ पर एक ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में और ये किसी भी टाइप का रोल प्ले नहीं करता है कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम आखिरी पॉइंट है हमारा ये सेवेंथ इसमें कहा गया इट इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कि ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये जनरली किस में पाया जाता है जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर सिंगल सेल्ड में मिलता है उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी कैसा होता है सिंपल तो हमने क्या लिखा है कि इट इज़ अ कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैंस सिंपल ऑर्गेनाइजेशन आकर तो यहाँ पर कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कही गई है इसमें देखते हैं इट इज़ कॉमन इन हायर एनिमल्स तो हम लोगों ने जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं हालांकि हम लोग भी हायर एनिमल्स में आते हैं यार ह्यूमन भी एनिमल में आता है आपको पता है और हम लोग एडवांस लेवल के एनिमल्स हो गए भाई अच्छे खासे ठीक है तो हम लोग ने बोल दिया कि यहाँ पर जो हायर एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम होता है यार अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा
एंड हैंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन अकर्स तो आई होप आप लोगों को यार ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है हालांकि ए सेक्शुअल के भी हम टाइप चलाने वाले हैं कितने टाइप आता है फिजन आएगा फ्रेगमेंटेशन आएगा बर्डिंग आएगा स्पोर फॉर्मेशन आएगा एंड बहुत सारे एक दो और भी हैं वो सब भी आएंगे तो हम वो सब कवर अप करने वाले हैं अगले वीडियो में यानी कि पार्ट हमारा जो अगला आएगा उसमें तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ में आया होगा ठीक है और अगर समझ में आया हो मज़ा आया हो यार स्टडी करने में तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना वीडियो ताकि उन लोगों को भी इसमें हेल्प हो सके यार वो भी पढ़ सकें ठीक है ध्यान रखना अपने नोट्स बनाते रहो पढ़ाई करते रहो और मज़े से अपनी लाइफ जियो यार खाओ पियो चुपचाप घर पर रहो किसी से मिलना जुलना ज़्यादा मत करो यार घर पर अपने जितने भी आपकी और हॉबीज़ हैं उनको आप कम्प्लीट करो अच्छे से पढ़ाई करो यार बाकी जितना मेरे से होगा मैं परसेंट आपके साथ हूं आपका पूरा का पूरा आपका कोर्स भी कवर अप करवाऊंगा सो so, जुड़े रहिए यार मिलेंगे हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए यार खुश रहो मजे करो अच्छे से ठीक है और पढ़ाई भी करते रहो हम लोग मिलने वाले हैं अगले वीडियो पर थैंक यू